台湾に行ってきますデジャブみたいじゃない<笑>全く同じ格好で同じゲートに行くんだけど203日の、えー、台湾に行ってきます楽しみ久々だで山空港に着きました。無事入国しました。暑そうじゃない？あで、向こうのここでセムカード買います。五十、五十三天。五十三天。要两张。两张。どれにした？アニメでしょ？うん。これが台湾で使える電話番号らしいです。無事、シムカードゲット。なんかね、暑そうな予感しかしないの。暑いでもね、やっぱ。暑いね。今から二泊三日泊まるホテルに一旦向かいます。懐かしい光景が。ね、匂いが懐かしいよ、ね。匂いが懐かしい。今回2泊泊まるお部屋です。デラックスコーナーツインというそうですじゃん入ってすぐクローゼットがあってなんかあのここのホテル大浴場があるみたいなのでこのお風呂に持ってけるバッグとかあったりいいね化粧室とバスルームが独立して別々になってるのもありがたいですしバスタブすごい広いし洗面台も2ボールタイプでめちゃくちゃ広いですバスローブじゃなくてパジャマなのもめっちゃありがたいアメニティすごい確実してて日系のホテルなので歯ブラシもついてますそしてベッドルームツインベッドモダンで素敵奥にくつろげるスペースがあってここすごく広いですで景色もいいそしてわすごいちょっと茶器があってお茶のティーバッグとかあとコーヒーも飲めます冷たいお水2本とあと洗面台のところにも常温が2本ありましたとっても広くて清潔なホテルですえましたで今日はやっぱり外暑かったので、えー、中に T シャツ着て上にモヘアのカーディガントートバッグのデニムとチャイナシューズ履いて出かけます行ってきます早速タクシーに乗って有名なルーローハン屋さんに行きます今回は旅行ではなくてデイリビーさんとのトークショーに参加するのでそれで台湾に来てますなので観光はあんまりちゃんとできないんですけど美味しいものは食べようそういう2泊3日だよね、はい、ベタなご飯屋さんも行くし私たちのお気に入りのところも行くし完全版を作ればいいでしょうそう2泊3日迷ったらここへ行けみたいな
私たちの個人的な意見なんですけど食の完全版の Vlog を作っていきたいと思います行けないところもあるけどそこは補足で入れたりして、えー、皆さんに共有したいと思いますまず1店舗目がめちゃくちゃベタなところだよねガイドブックとかにもよく載ってるルーローハン屋さんに行きます行きましたルーローハン屋さん結構並んでますルーローハンが今日で30元大きくても50元で食べれちゃうんだもんねうん。あ美味しかったですでここが中世記念堂から近いのでそう私中世記念堂行ったことないんですあれ行ってみます行きましょう行きましょうてか暑すぎないちょっと暑い真夏日やね真夏じゃん兵隊さんの更新いや交代式あ交代式1時間ごとにオンジャーワでやってとるね、うん、そうであの上でやるのそうそうへえーまあ、交代式を見終わったので、4時間自衛に行きます。歩いて10分ぐらいです。さて、1時半。ちょうどお昼ぐらい。金台本の込みぐらいは意外と少ない。少ないね。何分待ちとか書いてある ?15から20。金
私がいつもお家で使ってるガラスのケトルを売ってるイーロンっていう茶器屋さんがあるんですけどでそれが四冠寺にもあるんですちょっと行ってみようここの店舗は行くの初めてかもイーロンに来ましたあこれこれこれが私のお家にあるガラスのケトルこういうのいいですよねこれも私が家で使ってるこれはもう今ネットで売り切れたりするから店舗に来たらみたいこういうケースに入ったチャーセットかわいい宣言ぐらい高くて1500円あこれあこれ家にあるやつだセットで買ったらかわいい<笑>スキンケアショップなんですけど日本では見かけないようなブランドの商品があるから面白いですねこのネオムとかも日本の店舗ではあんま見かけないと思うんですけどこのピローミストとかあとこのキャンドルはこうした後に体に垂らしてボディオイルみたいに使うこともできるしあとここにはミラーハリスの商品がめちゃくちゃいっぱいあって。で私は住んでる時にこのミラン・ハリスのピートニックっていう香りのハンドウォッシュが本当にお気に入りだったからこれを買って帰りますテンテンホープここでハンドウォッシュロールオン香水買いましたさてちょっと四冠寺の,あのメインの通りから一本ちょっと奥に入ったとこだよねあこれこれごまサンデー。ごまサンデー。ごま豆乳ソフトサンデー。美味しそう。いただきます。で、このね、豆乳ソフトね、めっちゃ豆乳の濃厚な味で、すごい美味しい。でも、このごまのソースは、あまりこの味を感じないから。<笑><笑>ここ、有、う、名、ん。ここね、なんかね、お茶の葉で、梅干しをつけてね、うんえー。その有名なかこかぎ氷屋さんの。道を入ったところ。ここが、ちゃちゃざ。まあ、なんか、元祖おしゃれ茶葉屋さん。まあ、確かに。おしゃれ、おしゃれ。おしゃれでしょえ、これとか可愛い。あ、え、え可愛い,いじゃん。これ入ってるの？これお土産にいいかもね。ちょうどいいよ、ね。二千円ぐらいか。うん。旧正月風。そうそう、旧正月前やけど、ちょっと豪華なやつがいっぱい、ね。結構さ、うん、みんな多分林大本食べに来るじゃんここに。うんでもさ、予約入れて運が良ければ30分ぐらいで入れるけど、うんまあ、1時間とか待ったりするわけよそうだねで,でこの辺見,見てもらってそうこの辺見るけど、うん、臨台本あるからそんな食べれないわけよそうだねだから雑貨見たりとかさっきみたいな茶葉屋さん見たりとかそういう過ごし方よな、まあ、でも本当は臨台本は本店で食べるより一丸して食べた方が早いんですよね,早いですよね本店は席数少ないから、うん、待ち時間長くなっちゃうんだよねそうねでも四冠寺屋美味しいものもあるから四冠寺屋は林大本食べずにああいうネギもち食べたりとか、うんうん、ドリンク飲んだりしてぶら、うん、つくのも楽しいよねそうそうちなみにこのパン屋さんも美味しい台湾なぜかパンがめっちゃうまいいやそう台湾ってパンがめっちゃ美味しいよねフラッと入ったら大体うまい大体、うん、美味しいてかなんか外れないよね基本的にこ
こはどこさっきのあのソイプレストの通りでもし臨済本本店に行きたくて1時間半待ちとかあった場合にもう雑貨見るとかじゃ絶対潰せないわけよ確かにその時にもういつもほどマッサージに行くっていうパターンがあって結構マッサージは当たり外れがね、うん、あるんですよマッサージとかどこ行ったらいいか分かんないよね正直めちゃめちゃあるからね、うん、ここですねここ、はい、この看板が目印の右750円うん全身もやってくれるしあ日本語もある、うん、確かにこうやって時間潰すのはあるそうこれが四漢字絵の過ごし方ですかね<笑>ハウトゥー四漢字絵あとは有名なニューロ牛肉麺屋さんと餃子屋さんもあるけど、うんまあ、正直ここで食べる必要はないかなって思っちゃうかな個人的にはねの家見に行こう<笑><笑>結婚する前に彼が住んでた家見に行きますわ懐かしい懐かしいあ、いない懐かしい懐かしの猫懐かしの猫ここで生きてたやば彼が四年間ぐらい住んでた家三年かなどうでもいい情報どうでもいい情報<笑><笑>で今からえっとさっきから食べてばっかりいるけどまた食べますタピオカ買って太鼓を食べるここがね昔全然違う面構えだったんだけど一回潰れて看板変えてでも中身は同じタピオカなんだよね中身と店員さんは同じです<笑>じゃあ味は美味しそうなんだよね味は一緒タピオカ履歴をゲットして、皆さんはここです。ここはね、何でもうまいんですよ。ここ美味しいよね。<笑>この三十三番の太鼓。ここね、牛肉麺も美味しい。ここの後夜ご飯だから、これぐらいにしときます。黒潮に,なってる黒潮になってる。前がなんだっけね。チンさんのなんちゃら感じ。ここはさ、タピオカがのもちもち具合と、コクと同じ。うん、この中に桁違いに美味しい、あとさ、この氷がシャリシャリなの、これが美味しいよね。だって、ここ前、五十メーターぐらい、行列できたもんね、うん、常に。来ました。来ました、これ。美味しいんだよね、なんかこの薄,薄い衣っていうのかなあとこのタレみたいなやつがタレがうまいよねそうこのタレがなんかめっちゃ美味しいなんかさパイコーってさ、うん、味がついてないわけいタレとかかかってないわけ、うん、なんか塩コショウで食ってくださいみたいなここはなぜかタレがついてる、うん、甘辛、うんのタレに絶対一回くぐらしてるよねしみしみで美味しいわけでもこれね分厚かったらちょっとくどいのよ、うん、でもこの薄さが美味しいわけあ細麺なんだあそこがあの水牛座さんですね,ね今準備中準備中,、ね、準備中だ<笑><笑>よかったまだ元気でやっててここね昔動画にしてるからぜひ見てほしいんだけどここ電車で中山に戻りますこれで、えー、この44カーっていう交通系 IC カードにチャージしてきます新疆票卡放置于感应カードを置いて新疆小銭有田家の小銭を置いて中チャージ成功、チャージ成功、チャージ成功、チャージ成功、チャージ成功、チャージ成功、チャージ成功、チャージ成功、チャージ成功、チャージ成功、チャージ成功、チャージ成功、チャージ成功、チャージ成功、チャージ成功、チャージ成功、
もカフェもあるし雑貨屋さんもあるしいろいろ紹介したいところはあるんですけど今回は通ったことあるけど入ったことない雑貨屋さんに行ってみます。今まだ26度やっぱり暑かったかコンビンっていう雑貨屋さんです台湾のアーティストさんの作品がたくさん置いてあるらしい、うん、これかここコンビンえー、このあと6時から台湾でお世話になってた方とご飯食べに行くので台北101の方に行きたいと思います。どうですか初日なんか楽しかった<笑>この後は今日はこの後はできれば戦争ゼリーみたいなのを食べて寝たいところではありますあるかなナイスじゃあ寝ますまた明日です今日はトークショーが2時からあるんですけどそれまでちょっと朝ごはんを食べたりしに行きたいと思います今日もなんか意外と暖かそうなのでユニクロの T シャツの上にカルバンクラインのカーディガンとトートバッグとヤンヌークのデニムにチャイナシューズ履いてます朝ごはん食べ行ってきますおはようございます<笑>寝坊したよね。寝坊しました。寝坊しました。今十、十時です。無中名な朝ごはん屋さん。に行こうと思ってます。結構ベタなところ。前住んでた時はね、空いてたけど、もう観光客戻り始めたら混んでるか。食べるじゃないね。そうね。何食べようかな。意外と空いてるとか。いや、三十。えー、もうありえないぐらい並んでたのでその場で行き先は変更です今ね1時間半とかすっごい並んでたね、えー、このまま場所を変えてこの朝食屋さんに行きたいと思いますとん,でもないとんでもない行列でした着きましたこちらの朝食屋さんです。賑わってるけど、並んではない寝坊したので急いで朝ごはんを食べた後今から彼のなんかちょっと用事で向かうところがあってその後ご飯食べに行けたらご飯食べてえトークショーの準備できたらなと思います今日トークショー2時だから結構バタバタだねそうね、うん
ってお昼ご飯食べれなかったら台湾カフェ天国なのでカフェでちょっと飲み物でも買って行きたいと思いますめっちゃ緊張してる人いる緊張してる住んでる時にあんな行ってた後でってトークショーやるなんて思わなかったさあ行きますか行きましょう頑張りますはい行ってきます緊張されてるみたいですけど。すごい緊張してます。こうやってずっと資料見て。予習中。予習してる。喋るの苦手なの人前で。うん。大丈夫。<笑><笑>楽しみだ。どんな視聴者の人に会えるんだろう台湾の。楽しみ。メインだからこれが。<笑>頑張ります。お願いします。お願いします。岡田ですか。お疲れ様でした。無事。トークショー終わりました。意外とね、緊張しなかった、始まったら。本当。うん。皆さんね、すごい。すごい言葉ばっかりだった。だ、うん、から、ね、台湾の人も、なんか日本語勉強してるのかな、わかんないけど。日本語で。私に。話しかけてくれた、うん。ありがとうございました。来てくださって、皆さん。<笑>すごいいい機会でした、うん。ありがとうございます。そう台湾のブランドさんともいっぱい交流できてちょっと作りたいものがいっぱい増えた、うんうん、なんか台湾と日本の融合じゃないけどちょっとそういう面白いものをちょっと作ってあの届けたいと思います頑張ってちょっと計画練ろうかなって思いますじゃあ今から火鍋です<笑><笑>お腹空きました行こう行きましょうえここはどこですかどんちゅう火鍋を食べに来ました。ここが一番美味しいと思うんだよ、ねうん。この辺だよね。ここです。ここです。ユニクロの本当に近く、この火鍋屋さんです。嬉しい。ずっと食べたかったの。この火鍋。<笑>あれ、なんかタレを作りに行こう。タレを作りに行こう。火鍋用のタレを作る。これを上手に作れたら、うん、もう。一人前って言われてた。あ、そうなの。誰にって話だけどね。<笑>私流でいいですか、うん。俺のベースはごまソース。ここで、まあ醤油がいろいろあるんですけど。錦とね、中式が。醤油を。中式醤油。で,すで、お酢。で、ここから、このニンニクの。何それ。ニンニクの。名前が出てくる。で、ニンニクももちろん入れます、はい、で、ネギもたくさん入れますねで、そう、バーベキューソースそうまあ、もうあとは気分でごまあとはごま油ごま油こんな感じかなそう、こういう風に好きなように好き鍋のタレを作ってあとはご飯食べ放題ですあとここ、このハーゲンダッツが食べ放題だから、いろんなフレーバーがあって、家族で来てもすごい楽しめる火鍋屋さんです。で、なんか、マッサージ器あったり、あとネイルもできるみたいです。これがね、こっちが。養生鍋薬膳鍋薬膳鍋。で、こっちが、マーラー。お疲れ様です。プレミアム牛むね肉とアンガスビーフあとはラム肉とスイレンこれね中にねもう入ってるんや豆腐と
とかこ,のこれがカモ豚の力カモの力どっちか分かんないけどでこの辺は食べ放題ないのこれ今全部でいくらぐらいだまだ頼むかもしれないけど今のところ大きいビールのビーとジュースで2000円の高級です結構高級高級火鍋なんだけどマジでここ食べてほしい<笑><笑>台湾料理基本的に安いよでもねお金かけれるのは火鍋かなあとなんだろう他にもあるかもしれないけど今のところ浮かぶのは火鍋ぐらいじゃない、うん、最高でしたか最高ですちょっと用事があるね遊びましょうはい漢方のろうそくがあるって聞いて、え、来ました。これかな。あ、これだ。八角、香料。八角、すごい。これシナモンだわ。ヒノキにする。あ、ヒノキにする。香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香料香三つ買います。すごいここ素敵。面白いセレクトがいっぱいある。こちらのお店で。漢方のキャンドルと。あと粉状のお香。を購入しました。さて、こちらは。どこですかビーファージエっていう漢物あ、漢方とかうん、あ、いろいろあるところかそうの、一本道を入ったとこね、小道で,、ね、で、えっと、今そこにいるのでこれからこの近くのおすすめのお茶屋さんあお茶屋さんねここが、あれだよね結構、観光客の人もよく行く,そうよく,行くあの漢方を売ってるところね<笑>今から行くお茶屋さんはあれでしょお家で自分用に買うものだよね。自分用に。あのいろんなお土産屋さんとかにも、うん、あの置いてあるんですけど、まあそれはやっぱり包装代とかがやっぱり、うん、まあ正直含まれてる値段になってるじゃないですか。うん、でも限りなくお茶の卸値、ね、で買えるお茶屋さんっていうのが、本当近しい人とか、うん、家族とか親戚とかに分け分けたりそうそうする。本当に日常使いでいいお茶を安く買いたい人。うん、えー、それいい。買って帰ろう。ここのお茶屋さんってさ、うん、9時ぐらいまでやってるんですよ、ね、9時までやってるで近くに、うん、あの忍者 ESC っていう観光夜市があって夜市のついでにお茶のお土産買ったりとかあここかすごいよこれはちなみに、うん、あの六百グラムあたりの値段です。で、それのなんか小畜買いみたいな感じで、いろいろあるんです。で、はい、高山茶の、うん、小畜買いスーパーみたいな。千六百元から二千四百元、四千元。香り高さ、ねうんうん、が味わいが違う。味わいが違います。私のスーパーはいつも<笑>ここで。プーアール買って帰りました、ね。あ、プーアールいいね。プーアールのこの玉、あのオレンジ色の玉。すごい。これがなんと200元なんですよ。こんなに入って？はい、200元 ？1000 円ぐらいってこと？そう
、これはいつも買って帰る,買って帰るこれじゃ、はい、買って帰るこれと蜂蜜紅茶ランクどうしようこれかんなワイパンの買いでみていいちなみに、えっと、一番小さいミニマムで 150g から買える 150g だったら4分の1の値段150お母さんにじゃあ買ってくるこうやって袋に入れてくれるんですかそう紙でもらえるから、家帰ったら自分でカンカンとか入れたらいいよね。そうそうじゃあ、ウーロン茶も百五十グラム買う。ウーロン茶どれにしようかな。そう、一回これ買いでみ、これ。これが百五十。でも、これが。千五百円だから、これで七千円ぐらい。これが最高級。どうしよう。でも、正直、これでもめっちゃ美味しいよ。そうだよね、すごいいいやつ。二千四百円のやつの、百五十です。うんこんだけ買って、うん、これで5000円ぐらいえ、十分だよだから俺のおすすめは、うん、この200円のフグアルチャ200円のフグアルチャ私が買ったやつ結構高級だよね高級です、うん、大満足ですか大満足え、これすごいさ、はい、テンション上がるかも本当うん自分用のお茶そうはい、テントですさてお茶も買って、良い手に行きます。インターゲースっていう。良い手に行きました。シーリンとかに行く暇ない人は、台北駅から一番近いここがいいと思う。ね、よく行ってたよね。ここも有名、柿オムレツ。柿オムレツ、すごい並んでる。良い手は、もう行列できてたら、美味しいってことで思っていいと思います。はい、ああね、じゃあ、ここも美味しいじゃん。あのいつも食べてたラム肉の串焼きが食べたい<笑>あれが食べたいですピーナッツじゃないうんこの削ったピーナッツがめっちゃ美味しい、うん、パクチー苦手なんだけど甘いじゃん、うん、ピーナッツすごい入ってるじゃんパクチーがあることによってこうすっきりするから、うん、これこれマトンマトンあっ待って待って待って待って待って待ってこれがね、すごい好きだったんだよね。これは？これはマトン。じゃあラム肉。これこれ。良い市どうですか。いや楽しいね。<笑>このニンシャイエスに来たら、うん、ドーファーですね。そうドーファーを食べないあそこのね。でもう一個すごい有名なところがある。緑色の看板の。あっちはなんかあの孤独のグルメ。あはいはい。かなんかのロケ地です。
最後の食事ですタピオカトーパーに砂糖粒のシャーベットを入れてくず切り餅とこれ中にあのごまペーストが入ってる白玉、うん、美味しいのこのね砂糖きびのシャーベット絶対入れてほしい、うん、でやばくない<笑>ちょっと見てこのお料<笑>いただきますこれがね美味しいんですよ美味しいうん中にね黒ごまのあんみたいなの入ってるのこれマジ美味しい<笑>雨が降ってきましたでもなんか思ったんだけど私今回のパッキングめっちゃ失敗した、ね<笑>えー、この1月の2泊3日の台湾は暖かかったです<笑>コートとかダウンなんていりませんでした急に土砂降り。ホテルの朝食を食べに行きます。はい、とこんな感じです。日系のホテルなんで。お魚とか、天ぷらとか、あとご飯と。鶏肉五目飯。ええ。あと十六飯と、カレーもあります。デイスリーです。朝食を食べて。三井ガーデンホテルを後にします。今日は寒いねこれが普通の気候よなそうこれが普通の1月の台湾だよ今日はやっと持ってきたアウターを着れましたニットにダウン着てますホテル良かったねすごい綺麗だった日系のホテルだから日本語で話してお話できたしこの駅この駅の近くだとめっちゃいいよねそうね、ブルーラインが通ってるから101とか、うんまあ、地方面にも行きやすいし台北駅にも直結してる、うん、でなんかあの花山文章園区っていうちょっと、えっと、リノベーションの宿合施設もう歩いてすぐですで今からお気に入りのコーヒーショップ行きます着きました歩いて5分ぐらいのところあっちが花山文章園区ですこの道向かいにあるこちあの、台北はカフェ天国だから、コンビニの数よりカフェの方が多いって言われてるので、いっぱいカフェあるんですけど、お気に入りなのがこのペーパーストリートコーヒー。あとこの近くにもう一個キオスクっていうカフェがあって
、ここはこういう箱売りもしてるし、うん、ここは1個ずつも買えたの1個ずつこれいいねパイナップルケーキパイナップルケーキでもここのは多分賞味期限がね非常に短いんであ防腐剤使ってないからそう1月29だから2週間二週間うんあこれが太陽餅でっぺん餅も買えるしいろんな味あるねパロイモチとかあとこれ前奏,前奏これはベジだ、うん、これタロイモと太陽餅すごい好きだった3つぐらいパイナップルケーキ買ってみようかすごいいろんなのあるクランベリー入りとかオレンジピール入りこれはちょっと高級なやつ買ってみる、うんこれ全部で三百二十円でした。購入しました。やっぱりあの家帰ってから、家族とか友人にすぐには会えないので、自分たち用のお菓子として購入しました。今で、今からパイナップルケーキ買いに行きます。パイナップルケーキは観光名所とかにもいろいろ売ってるんだけど、ね、ホテルで結構作ってるあのベーカリー持ってるホテルがねここのが結構ハイクオリティー、ね、パイナップルケーキはベタなんですけどホテルオクラで買って帰ります本当はもう一個おすすめあったんだよねアンバサダーホテルのパイナップルケーキがあったんですけどあの閉業してましたなのでホテルオクラにあるこのザナインこちらこれ有名だよねこの箱に一個一個小分けされてるやつあとねこのヌガヌガヌガも有名すごいじゃあホテルオペラで十二個入りのパイナップルケーキ購入しました正直パイナップルケーキってさ、うん、こんな一箱もらっても食べきれないじゃん、うん、この中に十二個入ってるので中の小分けされた小さな箱を、まあ、1人23個ずつで、えー、家族とか知り合いの方にあげようと思います。オープンしたところだね。結構多いな人。多い？日曜日だからね。
付けして、今、1時35分、本当に25分で入れました。インダイフォンってめちゃめちゃ店舗あるんよ、このサイトがあって、概要欄にこれのリンク貼っておきます。ここにお店を選んで、今の待ち時間が分かる、あとその整理券取って、その後に今言われてる番号もここで見れる。なるほどね、これ便利だね。シャロンパビッグイットアンバーはなんかモダンなティーサロンちょっと現代風のティーサロンでそこでお茶も予約して飲むことができるんですけどそこの店先にある台湾茶がドリップ式のバッグになってそれがこうパッケージされてるやつがちょっとお
まさかの<笑>今マッサージ屋さん来たんですけど店に入ろうとしたらあの視聴者の方にお会いしてそしたら<笑>このマッサージ屋さんのオーナーの方だったの<笑>そんなことある<笑>すごくないまずびっくりしたいや本当によく来てたよねここねいや俺もう5年で30回はってるねきっとマッサージなのでこれ生きがいますうわ個室だ<笑>ふくらはぎめっちゃ痛かった。うん、いいよね、うん、こ個室もあるんだね初めて個室来た個室で知らなかったいや足で個室があるの知らなかったあそうなんだ全身は個室なんだけど日本語通じるし清潔だからいいよねすごく足への血の巡りが悪いあ、そうなんだ、うん、ふくらはぎから足の内側、うん、この内側が悪いでもそこゴリゴリやってるのな,なんでって聞いてみてえ、全然飛んでいいですよね全然全部はあ、あ、あの頭の部分頭の部分そうあの首から鼻とかのピエンドで首こりすごいわでもそこを流してんだ痛い<笑>、うん、足全体は全然問題ないんだけど、うん、本当あ頭が悪い<笑><笑>頭が悪い<笑>頭が悪い<笑>名刺もらっちゃったね。オーナーさんで。オーナーさん。びっくり。びっくりだね。すごい出会い。昨日夜行ってたら会えなかったもんね。確かに。本当に偶然。すごいいいマッサージ屋さんなんで。足裏も全身も。うん。メニューも日本があるし。日本円も使えます。おすすめです。新しい足ゲットしました。<笑>ここは。なんかまあ、うん、ランディスホテルっていう。うん、ホテルの。1階にあるレストラン。うんのオニオンスープとスフレを食べたいために来た<笑>いただきますそうサクサク系うんこのフランパン周りがサクサクなのめっちゃうまいおばちゃん食べてほしかったんですよねえ<笑>中がトロトロですトロトロおいしすぎない何これなんかいろんなソースつけて食べる今まで食べたスフレって何だったんだろう<笑>ここはね予約しないとまず入れない赤玉の台湾茶を一緒にこんな幸せすぎるセットだわ<音楽>エイリリーの本店に来ましたでも買って帰ることは別に大丈夫です旅行中にもし寄ったらぜひ買って帰ってくださいおすすめですこの整理
中の最近成立ひどいからこれをちょっと買い足して帰りますこちらえ今から松山空港に向かって日本に帰ります今回の台湾の旅はお仕事もあったので観光名所に回ることはできなかったんですけど私たちの好きなご飯屋さんとかおすすめしたいところにたくさん回れたと思うのでこれから台湾旅行を計画される方の何か参考になる情報があれば嬉しいなと思ってます1年ぶりの台湾めっちゃ楽しかったです台湾の視聴者の方にも本当にあのトークショーでも会えたし街中でもお会いすることができたので本当に嬉しかったですしあの皆さん声かけてくださって本当にありがとうございましたとまた台湾にあの来れるようにこれからもお仕事頑張っていこうと思いますお疲れ様でしたお疲れ様でしたえっとまた来ますね台湾にありがとうございました、はい、谢谢